ഹലോ തൃശ്ശൂർ ചേതന മീഡിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് ചെമ്മീൻ ഈ ചെമ്മീൻ ചെപ്പ് തുറക്കൂ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സിനിമാ രംഗത്തെയും ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്തെയും വിശേഷങ്ങളും മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സും ഇങ്ങനെ നിരവധി വെറൈറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചെമ്മീൻ ചേതന മീഡിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ മോഡൽ പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എല്ലാവരെയും പോലെ എൻജിനീയർ ആവാൻ പോയി എൻജിനീയർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ആൾക്കാരൊക്കെ എൻജിനീയേഴ്സ് ആണ് എൻജിനീയറിങ്ങിനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോകുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവം വന്നത് ഒരു ആഗ്രഹം വന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ക്യാമറമാനാണ് വിചാരിച്ചത് ക്യാമറ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ക്യാമറയ്ക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് എഫ് ടി എൽ എസ് ആർ എഫ് ടി എല്ലും രണ്ട് സ്ഥലത്തും അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഇതായിരുന്നു വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ കിട്ടും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ അത് കിട്ടിയില്ല എഫ് ടി എൽ കിട്ടുമെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കിട്ടും ഉറപ്പാണ് മൂന്നോ നാലാമത്തെ മറ്റായിരുന്നു കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് എസ് ആർ എഫ് ടിയിലും ഇതുപോലെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എസ് ആർ എഫ് ടി വീണ്ടും വിളിച്ചു അതായത് ആ കൊല്ലം തന്നെ അവർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ടിന് അഞ്ച താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അപ്പ് വീണ്ടും അപ്പീരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു വട്ടം കൂടിയും കൽക്കട്ടയിൽ പോയി അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് അവരത് എടുത്തപ്പോൾ പിന്നെ വിചാരിച്ചു ഇനി എന്തായാലും ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ലെറ്റ് സീന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറേ കാലം ക്യാമറയുടെ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സെല്ലുലോയിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യും പരിപാടിയൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു ആളുകളെ അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും അല്ലെങ്കിൽ സീനിയേഴ്സൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അമേരിക്കൻ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറും അങ്ങനെ എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്കൊന്ന് ഫൈനലിയറോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അതായത് അതാണ് ശരിയുള്ള ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് തോന്നിയത് ആ സമയത്താണ് തോന്നിയത് പിന്നെ അത് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടും പിന്നെ അതാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തത് അങ്ങനെ എനിക്ക് ആദ്യം ജോലി ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് ടി വിയിലാണ് മൾട്ടി ക്യാം ഷോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ചിരാക് കാമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റെക്കോർഡിസ്റ്റാണ് ഒരു അപ്പോൾ മൾട്ടി ക്യാം ഷോ അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് പല ആളുകളെയൊക്കെ വിളിച്ച അവസാനം എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ ജാനുവരിയിലാണ് എനിക്ക് എന്തായാലും ജോലി തുടങ്ങി എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ടി വി ഷോ ആണ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് ധാരാളം ടി വി ഷോ ചെയ്തു ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് ടി വി ഷോ ചെയ്തു അത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു അത് അത് ചിരാക് സാറ് അങ്ങനെ പുള്ളിയുടെ അസോസിയേറ്റ് ആയി ആദ്യം അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ എന്താ പറയുന്നത് കോഫി വിത്ത് കരൺ അങ്ങനെ ധൂം മച്ചാതെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ലൈവ് ടി വി ഷോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം എനിക്ക് സുഭാഷ് സാഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സൗണ്ട് ഡിസൈനർ ഉണ്ട് ബോംബെയിൽ പുള്ളീനെ സ്ഥിരം ഞാൻ വിളിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് പുള്ളിയുടെ വർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ഓംകാര അങ്ങനെ ധാരാളം മനോരമ സിക്സ് ഫീറ്റ് ഉണ്ടർ അങ്ങനത്തെ വർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പുള്ളീനെ വിളിച്ച് പുള്ളി അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഈ മുംബൈ സമ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സിനിമയിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ പുള്ളിയുടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഡയലോഗ് എഡിറ്റിംഗ് തൊട്ട് പ്രീ ഫൈനൽ മിക്സ് കഴിയുന്നവരെ ഫൈനൽ മിക്സ് ചെയ്ത് പ്രമോ തോമസ് ആണ് അതുവരെ എനിക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ നിന്നു എന്നെ പുള്ളിയുടെ ഒപ്പം സ്ഥിരം എന്താ പറയുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് രണ്ടര കൊല്ലത്തോളം പുള്ളിയുടെ ഒപ്പം എല്ലാ പടങ്ങളിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ന വിലയ്ക്ക് വളരെ ആക്സിഡൻ്റലായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റ് ഉണ്ട് എസ് ആർ എഫ് ടി എൽ രതീഷ് രവീന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രതീഷ് എന്ന ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡോക്ടർ ബിജു എന്ന് പറഞ്ഞൊരാൾ ഒരു പടം ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പടത്തിൽ ഇങ്ങനെ സിങ് സൗണ്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ സിങ് സൗണ്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പ് സിങ് സൗണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല ഞാനെല്ലാം പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആ
ഡോക്ടറായിട്ട് ഡോക്ടറാണ് ആദ്യമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ എന്തെന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെന്നെ വിളിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടറോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ വലിയ സു വളരെ സുഖമായിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റപ്പാണ് ചെറിയൊരു ക്രൂ ആയിരിക്കും പിന്നെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയുള്ളൊരു സെറ്റപ്പാണ് അങ്ങനെ ഉച്ച നീചത്വങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഡോക്ടറുടെ അപ്പോൾ ഡോക്ടറോടൊപ്പം പിന്നെ നമുക്കൊന്നും പറയാം തുറന്ന് പറയാവുന്നൊരു ഒരു ഫ്രീഡം ഞങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വളരെ ചെറിയൊരു ക്രൂ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മളൊരു ഫാമിലിയിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെയാണ് ഓരോ സിനിമയും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകാറ് അപ്പോൾ പിന്നെ മാത്രമല്ല ഡോക്ടർ സൗണ്ടിന് ഡോക്ടറുടെ പടങ്ങളൊക്കെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ബഡ്ജറ്റിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സിനിമകളായിരിക്കും എങ്കിലും സൗണ്ടിന് ആവശ്യത്തിന് ബഡ്ജറ്റും സിങ് സൗണ്ടിന് ഒരു മറ്റ് സിനിമകളെക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റൊക്കെ വേണം അതൊക്കെ ഡോക്ടർ എവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് വി യൂസ് ടു ലൈക്ക് മാനേജ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഓഫ് പക്ഷേ ഡോക്ടർ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് ഫ്രീഡവും തരാറുണ്ട് മാത്രമല്ല കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ആദ്യം ഡോക്ടർക്കും സൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എങ്ങനെ അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള അറിയില്ലായിരുന്നു അത് സൗണ്ടിന് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ അതിനെ കുറേ കൂടി ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും ആസ് എ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടറും അതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ കൂടി ബോധവാനായി ദൻ ലൈക്ക് അതൊരു നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നു സിങ് സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ കാലങ്ങളായിട്ട് വേൾഡ് സിനിമയിലൊക്കെ അത് അങ്ങനെ ഒരുവിധം സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ ഹോളിവുഡിൽ ഒരു വിധമെല്ലാം സിങ് സൗണ്ടാണ് യൂറോപ്പിൽ ഡബ്ബിങ്ങും സിങ് സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ പടങ്ങളാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയൊരു ഏട്ട് സിനിമകൾ ചെയ്തത് അതിനിടയ്ക്കാണ് ഈ തൊണ്ടി മുതലും ദൃക് സാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ അത് കമേഴ്ഷ്യലായിട്ടൊരു സക്സസ് ആയത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു എന്താ പറയുക സിങ് സൗണ്ട് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു വലിയൊരു ഇൻസ്പിരേഷനായി ആളുകൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് വന്ന പടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മായാനദി കാർബൺ ഹെയ്ജൂഡ് ഇതെല്ലാം തന്നെ കമേഴ്ഷ്യലി ലൈക്ക് വർക്കബിളാണ് അത് എല്ലാ പടങ്ങളും അങ്ങനെ ഹിറ്റ് ആയോ അല്ലെങ്കിൽ മണി മേക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നല്ലോ പറയുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിലും ഇതൊരു യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫോർമാറ്റാണെന്ന് മാത്രമല്ല പല ഡയറക്ടേഴ്സിനും ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണത് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് സൗബിൻ അതിൽ ഡബ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏത് പോർഷനാണ് സൗബിൻ ഡബ് ചെയ്ത് ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൗബിൻ ചിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ചേട്ടാന്നൊന്ന് വിളിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേട്ടാന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ആ ചിരി ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചിരി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരണം ചെയ്തു പിന്നെ ഒരെണ്ണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പോർഷനിൽ സൗബിനും ഷെയ്നിനും തമ്മിൽ അടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പോർഷനുണ്ട് ആ പോർഷനിൽ ആ അടിയുടെ ഭാഗത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ പോർഷനും ഡബ് ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നുന്ന വേറെ സൗബിൻ്റെ ഡബ്ബൊന്നും ഇല്ല ഇത് ഇപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായോ അത് സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഹെയ് ജൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ തൃഷയുടെ എല്ലാം ഡബ് ചെയ്തു തൃഷയ്ക്ക് മലയാളം പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ തൃഷയുടെ ഫുള്ള് ഡബ് ചെയ്തു പക്ഷേ വേറെ സം പോർഷൻസ് തൃഷയും നിവിൻ പോളിയും തമ്മിൽ അടി ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര റീസപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒക്കെ പോർഷൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ തൃഷയുടെ ഒറിജിനൽ വോയിസ് വെക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം ഡബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ അത് ഡബ് ചെയ്താൽ പിന്നെ നിവിൻ അത് ഡബ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതെല്ലാം കൂടി നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ പരമാവധി അത് ഒരു വിധമൊക്കെ ഒരു വിധമല്ല തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം നമ്മൾ ആ വോയിസ് ഡബ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കില്ല കാരണം അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്യണം അതിൽ ഡബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൈൽ തൊട്ട് അതിൻ്റെ പോസ്റ്റിൽ എങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നസെൻറ്റിൻ്റെ കോമഡി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഇന്നസെൻറ്റിൻ്റെ കോമഡി ഭയങ്കര കോമഡി പക്ഷേ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഒന്നും റൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ആരും ഓർമ്മിക്കാറില്ല ആൾക്കാർ ഇന്നസെൻറ്റിൻ്റെ പടം മോഹൻലാൻ്റെ പടം മമ്മൂട്ടിയുടെ പടം എന്നല്ലേ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ആര് എഴുതിയെന്നോ ആര് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പോലും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നൊരു സാധനത്തിനായി കിട്ടും പിന്നെ മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ടൊരു എന്താ പറയുന്നത് വേറെ രീതിയിൽ
ഇതിനേക്കാളും അതർവൈസ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നുവെച്ചാൽ കുറേ കൂടിയും അവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോർപ്പറേറ്റ് ആ കമ്പനികളാണ് ഇപ്പോൾ ഫിലിംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിസം കുറച്ചും കൂടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് പലപ്പോഴും അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക് ആയാലും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് എന്താണ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും ചെല്ലാം എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മളും കുറേ കൂടി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കും ഒരു ലൊക്കേഷനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഐഡിയ നമുക്കുണ്ടാവും നമ്മൾ റിക്കിക്കൊക്കെ പോകും നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടിട്ടാണ് പലപ്പോഴും അതായത് ഇപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഡിവിഷൻ വരെ കുറേ പോർഷൻ തരാൻ ഇതൊക്കെ ഇമ്പ്രൊവൈസ് ചെയ്യും പക്ഷേ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു ബേസിക് ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആ ടീമായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടീമായിട്ട് ജെല്ലായിട്ടുണ്ടാവും പടം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ലൊക്കേഷൻ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്റ്റൈലിൽ വർക്കിംഗ് എന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ പടം മോശമൊന്നുമല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പാപം ചെയ്യാത്തവർക്ക് അല്ലറിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വേറൊരു പടം നടക്കുന്നത് ഒരു ഹിന്ദി സിനിമ ഒരു ചെറിയൊരു സിനിമ ഷൂ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫറസ് അലി ഡയറക്ട് ചെയ്തൊരു പടം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് സിനിമ അടുത്ത മാസം തുടങ്ങണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു നിവിൻ പോളീൻ്റെ ഒരു പടം പിന്നെ അപ്പോസ്തുൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പടം അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജയസൂര്യ വെച്ചിട്ട് ബാബ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പടം അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് പടങ്ങളാണ് ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നാളുടെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല എല്ലാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർക്ക് നന്നായി ചെയ്യണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയൊക്കെ സിനിമ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംശയം തോന്നി തുടങ്ങും അതായത് ഒരു സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽ അതൊരു അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് എനിക്കത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ആളുകളോടൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് പങ്കുവയ്ക്കുക അതായത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇത് നമ്മൾ ഒരേ സാധനം തന്നെയാണോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളൊരു സാധനം അത് വരുന്നുണ്ട് അതൊരു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ തോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇനി ഒരു അത് അത് ഞാൻ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്നെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള വർക്കിംഗ് എന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തല്ല എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സിനിമയും കൂടി പലപ്പോഴും സിനിമകൾ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മതി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലാത്ത പടങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും താല്പര്യമാണ് കാരണം ഓക്കെ നമുക്കതൊരു നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനാണ് നമുക്കൊരു ഏണിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അല്ലാത്ത സിനിമകളും നമ്മൾ ധാരാളം വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നതാണ് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഷൂ ബോക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സിനിമയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആദ്യ വേള അയച്ചു തന്നിട്ട് പുള്ളിയുടെ കാശിണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അയച്ചു തന്നെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നി ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ പകുതിയെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി അതിൻ്റെ പകുതി ബാക്കിയുണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മൂന്ന് സിനിമയാണ് ചെയ്തത് അതിൽ ഈ കുമ്പളങ്ങി നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അതിന് മുമ്പത്തെ കൊല്ലം സെപ്റ്റംബറിൽ ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ഏകദേശം എനിക്ക് ഞാൻ തോന്നുന്നു സെപ്റ്റംബറിലൊക്കെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങി എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു ഡിസംബറൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക എന്ന് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് തുടങ്ങി രണ്ട് രണ്ടര രണ്ട് മാസത്തിനും രണ്ട് മാസം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ രണ്ട് രണ്ടര മാസത്തോളം ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തു മിക്സിങ് അടക്കം എല്ലാം ആയിട്ട് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കുമ്പളങ്ങി നേച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്ന് നാല് മാസം ഞാൻ ജോലിയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് പിന്നെ അടുത്ത വർക്ക് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പനാണ് ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ പോലൊരു പടം ഷൂട്ട് ചെയ്ത ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പനാണ് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഷൂട്ടിങ് നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഗാനഗന്ധ്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട്
ഓക്കെ ഈ പടം ഷൂട്ട് തുടങ്ങണേക്കാളും മുമ്പത്തോ കൊല്ലം ഇവിടെ ഐ പി എല്ലോ മറ്റോ വന്നു ഐ പി എൽ അല്ല ഫുട്ബോൾ കളി വന്നപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കളി ഞാൻ പോയി റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നീട് അത് മാറി പിന്നീട് അതല്ല വന്നത് ഓക്കെ പിന്നീട് അങ്ങ് വലെറിഞ്ഞ് പിടിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോഴേ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ആലോചനയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു സംഭവത്തിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് അതായത് അവസാന നിമിഷത്തിലേക്ക് വയ്ക്കാതെ അതൊരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുന്നത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്